Dinozorlar Kulübü'nden merhaba arkadaşlar. Bugün Windows 11'i ve geleceğini konuşacağız. Yeni bir işletim sistemi. Buna ihtiyacımız var mıydı? Herkes bunu sorguluyor. Yeni bir işletim sistemi çıkacak ama kimse heyecanlı değil. Herkes tam tersi sinirli ve gergin. Acaba ben kendi bilgisayarıma bunu kurabilecek miyim? Çünkü 2025 yılında Windows 10 artık daha güncelleme verilmeyecek. Ve bu Windows 11'in gereklilikleri çok geç açıklandı. Birçok insan bilgisayarını 2021 Mayıs'ında değiştirmişti. 2021 Mayıs'ında almış olduğunuz bir bilgisayarı 2025 yılında artık bir yeni bir Windows ürünü kuramayabilirsiniz. Normalde bu tarz geçişler çok daha uzun sürelerde yapılan geçişlerdir. Aşırı keskin bir geçiş yapıldı ve insanlar için cidden bu sinirlendirici bir durum. Windows 11 bize neler sunuyor? Öncelikle ona bakalım. Çünkü Windows 10'un bir seri olduğu, yeni bir Windows'un ancak çok ciddi devrimsel şekilde gelmesi bekleniyordu. Peki Windows 11 bize bir devrim sunuyor mu? Hayır. Sunduğu 3 temel farklılık var. Bunlardan bir tanesi daha tepkisel, daha düşük gecikmeli bir grafik arayüz. Bazı merkezi yönetim tool'ları, araçları ve ekstra güvenlik. Daha önce güvenlik yok. Daha önce güvenliksiz yaşıyormuşuz maalesef. En önemlisi ki bir işletim sisteminin iki en önemli öğesi vardır. Biri grafiksel arayüzü. Çünkü kullanıcıyla iletişimini sağlıyor. Ama daha da önemlisi Process Scheduling diye geçen yani görev planlaması. Windows 11 görev planlaması anlamında güvenliksel öğeler haricinde bir şey sunuyor mu? En azından devrimsel değil. Yani Microsoft'un kendi blog videosunda, mekanik kanalında da açıklananlara bakıldığında öyle bir proses yönetimi anlamında bir devrim maalesef göremiyoruz. Aksine Microsoft benden tamam daha güzel bir arayüz sunacağını söylüyor. Daha tepkisel, daha düşük gecikme. Bu güzel bir şey. Benden daha fazla RAM istiyor mu? Hayır. Daha yüksek frekanslı bir işlemci istiyor mu? Hayır. Yeni bir ekran kartı istiyor mu? Yine hayır. Ha, belki şunu diyebilir. Senin kullandığın işte işlemcindeki dahili grafik eski. Ben de şunu cevap vereceğim. Benim harici grafim var. Dahili grafik kapatabilirim. Bu çözüm mü? Hayır. İlla ki destekleyen işlemcileri kullanmanız gerekiyor. Ama ne ekmeyse daha çok öne TPM 2.0 çipi çıkartılıyor. Bilgisayarınızda TPM 2.0 çipi olmadığı için kurulamadığı söyleniyor. Daha doğrusu kurulamıyor. Destekleyen bir işlemci kullanmıyorsanız Microsoft size evet çalışırım ama ben sorumluluk almam diyor. Neden böyle yaptığı konusuna geleceğiz. Şimdi gelelim TPM 2.0 noktasına. TPM, 2, TPM çipi Arkadaşlar 10 yıldan aşkın bir süredir hayatımızda var. Ama hiç kimse hani neredeyse bunu bir şekilde kullanmıyor. Kullanmadı da hani kurumsal bilgisayarlarda yıllardır içinde gelmişti. Hatta 2015 yılında bazı markalar maliyet düşürmek adına kurumsal bilgisayarlarda bunun çıkardıklarını dahi gördük. 2015 yılında TPM 2.0 standartı yayınlandı. Ama 2017 yılında hatta 2018'in ortasına kadar Kurumsal sekmenlerde satılan bilgisayarlarda dahi TPM 1.2 seviyesinde çipler bulunmaktaydı veya özellikler bulunmaktaydı. Yani ve bu firmalar hepsi Microsoft'un iş ortağı olan firmalar. Ne ekmeyse onlar bile 2.0 seviyesine çıkmaya ihtiyaç duymadılar. Ama pat diye bir anda işte 2018 sonunda Strontium diye bir hacker grubu işte bir firmware açığı kullanarak hack yaptı diye Secure Core PC diye bir konsept çıkarttılar ortaya 2019 yılında ve TPM 2.0'ın zorunlu olduğunu söylemeye başladılar Windows 11 ile beraber. Yani o zamana kadar nedense her şey çok dünya çok güzeldi demek ki. Hiçbir sıkıntı yoktu. Bir anda böyle bir ihtiyaç doğdu. Peki bizden Windows 11 sadece TPM 2.0 çipi mi istiyor? Öncelikle TPM'den biraz daha bahsedelim. TPM çipi bilgisayarınızda aslında iki temel görev yapıyor. Bir Şifreleme algoritmaları için rastgele key üretici. İki, bazı keylerin saklanması. Bu TPM çipleri çok farklı şekilde olabiliyor. Hariç bir çip, chipsetin içerisinde, firmware yani BIOS firmware'in içerisinde. Tamamen yazılımsal olarak gerçeklenebiliyor bu TPM özelliği. Ama şöyle bir şey var. Güvenlik sıraları da bu şekilde. En güvenlisi harici çip. Ondan sonra entegre chipset içerisindeki, daha sonra BIOS içerisindeki. Peki neden? Çok basit. Biz ne demiştik? TPM'in diğer bir görevi bazı keyleri saklamak. 
E peki siz bir çift setin içinde hangi keyi saklayacaksınız? Bunun kendine ait bir enerjisi kesildiğinde veri saklayabileceği bir depolama bellek alanı var mı? Yani non volatile değişen bir belleği var mı? Maalesef yok. E, Biosunuzun da pilini çıkardığınız anda içindeki bilgiler siliniyor. Bunlar demek ki harici çip kadar size güvenlik sağlamayacak. Muhtemelen o çip setin içerisinde ve BIOS firmware'in içerisinde keyler gömül bir şekilde gelecek ve siz onları kullanacaksınız. Ama bu bile geçerli, yeterli bir e, güvenlik seviyesi olarak kabul ediliyor. Ama yazılımsal olarak ne ekmezse kabul edilmiyor. Asıl daha ilginç konu nokta şu. Sizin bilgisayarınızda, BIOS'unuzda işte, bir, aktif edebileceğiniz bir tane TPM özelliği var. FTPM diye ve farklı isimlerle geçiyor. E peki sizin bilgisayarınızdaki 3 kuruşluk BIOS çipi işlemcinin ihtiyacı olan bütün bu rastgele sayı üretme fonksiyonunu destekleyebilecek kadar güçlü bir çip mi? Hayır değil. Tek yapacağı şey rastgele sayı ürettirme işlemlerini işlemcinin içerisinde bulunan AES ünitelerine yaptırmak olacak. Ve bu aşağı yukarı 10 yıldır satılan bütün işlemcilerde bu AES özellikleri mevcut. Ama tabi sizin bilgisayarınızda bir BIOS güncellemesi gelmediği için sizin bilgisayarınız gene desteklenen bir platform değil. E peki illaki BIOS çipi mi olacaktı? İşletim sistemi bu AES özelliklerine kullanarak bu işlemi sağlayamaz mıydı? Evet sağlayabilirdi. Peki neden bu yöntem tercih edilmiyor? Bilmiyoruz. Sadece bununla değil. Microsoft bir sürü işte farklı bu Secure Core PC ile standartla tanımladı. İşte neler dedi işte atıyorum. Hyper Visual Protected Code Integrity ile işte Virtualization Best Security yani tamamen sanallaştırma üzerine bir güvenlik. İşte Slot ile geçen ikinci seviye adres dönüşümü. İşte VTX teknolojileri, VTD diye geçen bazı teknolojiler var. Bir de genişletilmiş e, bellek sayfaları EPT, Extended Page Tables diye geçiyor bunlarda. Bunlar da zorunlu olarak aranan şeyler. Fakat işin ilginç tarafı bunlar da en az 10 yıllık işlemcilerde mevcut. Yani ilk nesil i, i, Corses işlemcisinde bile bu özelliklerin tamamı mevcut. E peki o zaman gene söz bizim TPM 2.0 niye istiyorsunuz? Daha dönemesi TPM 2.0 bir şekilde sağlasanız bile neden resmi olarak destekleyen işlemciler sonusu var. En ilginci şu. Yeni bir işletim sistemi çıkacak. Herkes Microsoft'u şu an günah keçisi etmiş durumda. Intel ve AMD tarafından en ufak bir ses bile çıkmıyor. Normalde olsa yeni bir işletim sistemi çıktığında dünyayı değiştirdiği ortalığı yıkmaları gerekirdi. En ufak bir ses çıkmıyor. Yani çıkıp da kendi işlemcilerini savunmuyorlar bile. Microsoft sadece belli seviye işlemcileri destekleyeceğini söylüyor. Ve bunun hiçbir açıklamasını yapmıyor. E, ve işlemciden ziyade TPM çipini öne sürüyor. Ha, i̇şlemcinizde çalışırsa da ben resmi olarak desteklemiyorum diyor eski işlemciniz için. Eğer elinizdeki işlemci zamanında 2000 dolara satılan bir işlemci ise evet desteklenebiliyor eski de olsa. Bu da gerçekten çok ilginç. Şimdi güvenlik konusunda Microsoft'un çok samimi olduğunu düşünsek karşımıza şöyle bir soru var. Eski bir işlemcili bilgisayara TPM 2.0 çipi taktığınızda kurabiliyorsunuz. Keza aynı şekilde TPM özelliğini Windows imajın içerisinde çok ufak bir modifiye ile bypass edilebiliyor. Çok ciddi bir kontrol değil. Önemlisi bu özel saydım şimdi ne kadar saydım bütün sanallaştırma özellikleri yani tamamı Windows 10'da şu an mevcut. TPM 1.2 ile çalışabiliyor. Ayrıca geçen başka birkaç daha özellik var. İşte Secure Guard diye geçiyor. İşte System Guard Protection falan diye geçiyor. Bunların tamamı da yazılımsal özellikler. Şu an Windows 10 içerisinde hala hazırda bulunan TPM çipsiz dahi bazıları çalışabilen bazıları TPM 1.2'ye çalışabilen güvenlik önlemleri nasıl olursa Windows 11'de TPM 2.0 çip olmadan çalışamacı hale geliyor. Bilgisayar endüstrisinde geriye dönük uyumluluk diye bir şey vardır. Yani TPM 2.0, TPM 1.2'de en ufak bir uyumluluk içermiyor. Ama Microsoft şunu sunmuyor. İşte ya TPM 1.2'yi destekleyen şu şekilde çalışsın. TPM 2.0 olan şu şekilde çalışsın diye bir seçenek kesinlikle sunmuyor. Aksine TPM 2 öne sürerek destekleyen işlem listesini çıkartıyor. Ama TPM 2.0 çipini taktınız bir şekilde. Örneğin masaüstü bilgisayarınız vardı, yuvası vardı, çipi buldunuz, taktınız bir şekilde. Sizin işlemciniz resmi olarak desteklenmemektedir ibaresini görüyorsunuz.
ve çıkacak herhangi bir sorunda bir sorumluluğu almıyoruz diyor. Microsoft her seferinde insanlar bunu kurmasını engellemiyor bu yazılımı. Çok rahatlıkla imajı indirip TPM çipi olan bir bilgisayarda kurabiliyorsunuz. TPM çipiniz yoksa da imajı ufak bir modlamayla gene kurabiliyorsunuz. Eğer Microsoft güvenlikle ilgili kaygıların samimi olsaydı Dilo TPM çipi modifiyesini yapmak listede olmayan herhangi bir işlemciye bile Windows 11'i kurmanızı engellemek için Yapması gereken tek şey iki satır kod eklemek. Ama insanların tepkisini çekmemek için çalışmalarını engellemek için çaba içerisine girmiyor. Sadece resim olarak desteklemiyorum diyor. Diğer taraftan normal zamanda ortalığı yıkan, inleten Intel ve AMD. Ki daha önce bu Windows serisinde görülmüştü. İşte filanca Intel chipseti Windows serisinde çalışacak mı çalışmayacak mı noktasında kıyametler koptu. İşte kendi işlemcilerini öve öve bitiremeyen bu firmaların. Windows 11 konusunda en ufak bir sesleri dahi çıkmıyor. Bir ilan duyur hiçbir şey yapmıyorlar. Peki neden? Olay çok basit. Mevcut destekleyen işlemciler Meltdown ve Spectre açıkları için yamalar içeren işlemciler. Özellikle. Zaten Meltdown AMD'de bulunmayan bir açıktı. Spectre açığı için ise Intel bazı mikro kod update'leri ve işletim sistemi tarafında da bazı güncellemeler gelmişti. AMD'de mikro kod update olayı yok çünkü. Spectre konusunda hiçbir firma çıkıp da biz bunu tamamen kapattık diyemiyor. Çünkü işlemcinin tamamen yapısı değişmesi gerektiği için Spectre ile ilgili yapılan tüm yamalarda kullanılan tabir İngilizce kelime olarak mitigation yani hafifletme. Yani bu Spectre saldırısı yapmaya çalışan saldırganın yüzdesel başarısını azaltma yönelik çalışmalar. Ve bu işlemcileri bir şekilde kurtulmaları gerekiyor. Çünkü başlarını belli alacak. Özellikle de bu bela Microsoft'un başına olacak. Çünkü bir güvenlik açığa çıktığında herkes Microsoft'u suçlayacak. Hani bir haber sitelerinde üzerinde Windows kurulu bir bilgisayar göreceksiniz. Resim olarak okuyulacak çünkü. Çünkü aynı sıkıntı Apple'daki işlemci olmasına rağmen kimse o işlemcinin sıkıntısının Apple'da bir sorun çıkardığını konuşmayacak. Halbuki aynı işlemci Apple bilgisayarda da vardı. Diğer taraftan firmalar da bu işlemcilerden kurtulmak zorunda. Çünkü başlarına bela aldığı işin içinden çıkamıyorlar artık. Çok basit. Yeni bir işletim sistemi çıkartıyoruz. Eskiler Tukaka, yeniler Cici. İşte Cici'ler de 200 senelik işlemciler. Çünkü iyi kötü onların açıklarını kapatılabildiler. Daha fazla eskilere destek vermek, yamamak için uğraşmak istemiyorlar. Çünkü yamadıkça daha da kötü batırabiliyorlar. Ciddi performans kayıtları neden olabiliyorlar. Ki bunlar da biraz anlatacağım nasıl olduğunu. Yapabilecekleri en güzel şey eskilere bir sünger çekip yenilerle yola devam etmekti. O yüzden... Yani geriye yönelik eksiltmeli bir e, yola devam etme değil de kesip bırakma yolunu tercih ettiler. Bu ama hani tüketici tarafında şöyle bir sıkıntı olabilir. Örneğin 2021 Mayıs ayında gittiniz 7700 HQ olan bir laptop aldınız. Dizüstü bilgisayar, oyuncu bilgisayarı. Güzel. Tamam bu 5 yıl sonra 2025 yılında Windows'un onun desteği kesildiğinde bu oyun bilgisayarı artık eski diyebilirsiniz ama bu bilgisayar hala Birçok işin, oyun hali birçok işin canavar gibi bilgisayar. Ama size şu cevap gelecek. Güncelleme veremiyoruz. E nasıl yani? E ne yapacağız bu canavar gibi bilgisayarı? Hiçbir cevap yok. Kurumsalda durum daha ilginç. Çünkü 2018'in ortasına kadar satılan bilgisayarlarda TPM 2.0 çipi yoktu. Yani 2017'lerde kesinlikle yok. 2018'inden muhtemelen Mayıs Haziran'dan sonraki bilgisayarların da vardı. Özellikle ülkemizde. Çünkü bu tarz kurumsal ürünler genelde yılın belli aylarında ülkelere sevk ediliyor. Örneğin yani bir bildiğim bir marka mesela Mart Nisan aylarında geldiğini bildirdi. Yani yıl boyunca satılacak ürünler Mart ve Nisan aylarında geliyormuş. Yılın diğer aylarında yeni ürünler gelmiyormuş kurumsalda. E lan burada bir şu tuhaf durum var. Siz şimdi 2018 yılında örneğin sattınız bilgisayar ortasında. 2025 yılında ben yeni bir işletim sistemi kuramayacağım. Ve bu kurumsalda ciddi anlamda sıkıntılar neden olacaktır. Asıl sıkıntı şurada. Bireysel tüketime gelelim. Şimdi geldik yine aynı laptopa. 2025 yılında siz güncelleme kuramayacaksınız. Avrupa Birliği şu an cep telefonları için 7 sene güncelleme zorunu tutuyor. En azından güvenlik açısından. Bu bilgisayar muhtemelen 7 yıl güvenlik güncellemesi alamayacak. Peki bu sorun nasıl çözülecek? Hadi masaüstü bilgisayarlara bir şekilde... PCI Express yuvasından bir TPM çipi çözümü uyduracaklar muhtemelen. 
laptoplara da Wi-Fi kartını eklerler diye ümit ediyorum açıkçası ben. O şekilde çözülebilir. Diğer türlü hani bu resmi destekleyen işlemcilerin daha alt eski işlemcilerin liste ekleneceğini tahmin etmiyorum. Çünkü böyle bir şey olacak olsaydı işte hani 2025 yılına kadar Windows sonra güncelleme varken yeni bir Windows 11 çıkarmazlardı. i5 8500'ün ya da 8400'ün 7500'den ne farkı var? İkisinin Intel'in sayfasını açın, karşılaştırın. Hiçbir farkları yok. Özel listesinde. Ama bir destekleyen öbürü desteklenmiyor. Bunu niye açıklayacaksınız? Ya da neden 2000 dolarlık işlemci çok daha eski bir nesil Skylake X işlemcisi 7000 kodlu yani yine 7000 sesli bir işlemci ama o işlemci desteklenebiliyor çünkü fiyatı 2000 dolar. Türkiye'de tüketiciyi kimse sallamaz ama Amerika'da bunun davaları açılır. Bunun daha önce örnekleri örnekleri mevcuttur. Yani bir işlemci hatasından dolayı Intel'in zamanında yapılan köprülerin dahi projesi denetimden geçirildi. Fulatür projesi hatası meşhurdur bu. Eğer o köprülerin herhangi birinde bir hata olsaydı mühendislik hatası bunun bedelini o işlemci ödem firma ödemek zorundadır. Muhtemelen yakında bu Windows 11'e geçemeyen platformların e, yani örneğin 8000 nesil öncesi neslin veya da AMD tarafındaki dra- nesille diyelim. Yani AMD'yi es geçmeyelim. Yani özellikle Intel'den bahsediyorum çünkü kurumsalda AMD hiç yoktu. Daha 2020 senesinde yakın zamanda kaybettiğimiz Berkin Bozdan sayesinde Türkiye'de kurumsalda AMD çözümleri görülmeye başlandı. Onun için kurumsaldaki özel talepler daha ziyade Intel tarafında. Yakında bu 8. nesil öncesi işlemcilere driver desteklerinde yavaş yavaş gelmediğini görmeye başlayabilirsiniz. İşimi de performans tarafı var. Şimdi bu çözümler üretmek istedikleri zaman bir ekstra bir yük, bir kontrol maliyeti bindiriyor Mert'tan özellikle. E, bu da şu işlemcinin performansının düşmesine. E, bu da tabii gene Burada tabi suç gene Microsoft'un üzerine kalacaktı böyle bir şey olsa. Yani diyeceklerdi ki Microsoft teknolojiyi geriye götürdü. Yani Windows 11, Windows 10'dan daha yavaş. Mert'tan da şöyle ilginç bir nokta var. Intel tarafında Intel bazı mikrokutu update'ler gün yayınlamıştı. Bunlardan bir tanesi de şeydi. Bir komut ortaya çıkıyor yeni. Bu Mert'tan saldırısında, yani Spectre saldırılarında bir tane Cache Line Flash diye bir komut kullanıyor en çok. Yani komple Cache'i boşaltıyor ki. Farklı bir ufak bir değişiklik olduğunda direkt görülsün diye. Yani çok basmadım. Yeni bir A4 kağıdındaki en ufak kalem çizgisi belli olması gibi bir şey bu. Intel'in yayınladığı yeni yazılım geliştiricisi dokümanı ki bu derleyici yazan kişiler için yayınlanan bir kılavuzdu. Orada artık Cache'den Flash'ın kullanılmaması yerine Cache'den Writeback komutunun kullanılmasını öneriyor ve bunun daha hızlı olduğunu söylüyor. Tabi bu komut daha mı hızlı? Hani Kar mı? Zarardan kar mı? Orasını tam bilemiyoruz. Yamalardan dolayı yavaşlayan işlemciyi bir miktar daha toparlamak için mi çıktı bu yama? Bu komut? Ya da tamamıyla performans artışı? Ama böyle bir durum var. Bu biraz Intel'in işlemcisinin yapısından kaynaklanıyor. Şöyle ki Intel'in işlemcisi bir uygulamanın kendisine ait olmayan bir bellek alanına eriştiğini kontrol etmiyor. Bunu işletim sistemi kontrol ediyor ve Böyle bir şey fark edildi. İşletim sistemi bu bellekte bunu erişmeniz izni vermiyor ama bu bir bilginin bir kopyası işlemcinin keş bellerinde kalabiliyordu. Ve keş bellerinden bir şekilde bunu erişebiliyorlardı. Burada da zamanlama farkı dediğimiz keş bellerinin daha hızlı olması belleği o farktan hangi bilginin bir şekilde ihlal edip erişilebildiği tespit edilebiliyordu. Ben yani bunu Japonların e, metro tunikelerine benzetiyorum. Normalde bizim ülkemizde nedir? Tartı okutursunuz, tunike döner ve geçersiniz. Japonlar özellikle çok yoğun yerlerde şöyle bir yöntem kullanıyorlarmış. E, turnike kartı okutmadığınızda veya kartınıza bakiye yetmediğinizde kapanıyor. E, turnikeleri bizim turnikemizden bir miktar daha uzun tutmuşlar. Bu sayede insanlar geçemeden turnike kapısı kapanıyor. E, Tabi biliyorsunuz biz de hani böyle bir şey bahsettiğinizde insanlar şey der. Ya biz işte Amazon drone'la paket dağıtacakmış. Misal abi kuş lastiğiyle indiririz. İşte robotla paket dağıtılacakmış. O robotu çalarlar. İşte gün gören sanayide onu contasını bile bulamazsınız diye esprilerle karşılayacaklar. Doğrudur ama adamlar dürüst olduğu için Japonlar düşünmüşler ki biz her seferinde aç kapı yapıyoruz. Bir kapı eskiyor. İki insanlar gecikiyor. Böyle daha çok insan seri çekilde geçebilecek diye böyle bir çözüm geliştirmişler. Lojik devre tasarımında buna da negatif lojik veya ters lojik diye geçer. E güzel bir mantık. Fakat Intel işlemcisinde bu olay oluştuğunda 
işlem tekrar bu ihlalleri tespit edebilmek için ne yapmaları lazım? Her seferinde bu cache'den flash komutu var mı yok mu bunu incelemeleri lazım. Yani tekrar bizim dilimiz düz mantık tuğla gibi her seferinde kontrol etmeleri gerekecek. E bu da bir ekstra maliyet. Intel şöyle bir taktik uyguluyor. Diyor ki ya bu yeni eski cache'den flash komutu TÜKAK biz yeni cicisini yaptık. Cache'den right back bunu kullanın. Bu sayede hem işlemci hem işletim sistemi böyle bir komutu daha az göreceği için Hayli daha az bir alarm ya da bir trigger tetiklenecek. Çünkü diğer türlü her cache'den flash geldiğinde bunu kontrol etmek zorundalar. Acaba bir ihlal mi var? Ya da hakikaten bir uygulama ihtiyaç duyduğu için bu komutu kullanıyor. Eğer cache'den flash komutunu derleyici geliştiriler daha az kullanacak şekilde derleyicilerini özelleştirirlerse bu derleyen zamanlarda bu komutun kullanılmasının takibi daha çok kolay olacak. İşletim sistemi olsun, işlemci olsun böyle bir komut gördüğünde hani ambiyan tabirle hayırdır sen demeye başlayacak. Yani çünkü bu iş şeyi bu komutu beyaz listeden kara listeye alamayacağınız oluyor. Çünkü işlemcinin bir özelliği bu. En mantıklısı bunu gri bir liste yapmak olacaktır. Marifet de bu gri listedeki ürünlerin, gri listedeki şeyle özelliklerin az sayıda olması ve az miktarda kullanılmasını sağlamaktır. Bu sayede bunlar da tolere edilebilecek bir iş yükü olacaktır. Yani işletim sistemimiz direkt böyle bir şey gördüğünde sen hayırdır diyecektir. Sen ne arıyorsun burada? Niçin çalışıyorsun? Ve onu biraz kontrol edecektir. Bizim o bahsettiğimiz hani klasik tunike mantığıyla detaylı bir şekilde kontrol edecek. Bu sayede işlemcinin performans kaybı da daha az olacak. Kabul edilebilir şey seviyede olacak. Bu da ilerleyen zamanlarda yani eski bilgisayarınızda kurmuş olduğunuz Windows 11'in daha az Performans kaybı ve uygulamaları çalıştırmasını sağlayacaktır. Keza Windows 10'da da aynısı olacaktır. Onu da bu tarz kullanılmış uygulamaları güncelleme gelecektir çünkü. Bu bir taktik yani bildiğim kadarıyla 1940'lı yıllara kadar morfin yani neredeyse aspirin gibi bir satılan bir ürünmüş. Şu an sadece böyle bir doktorun bulabildiği işte dişçinin vesaire size uygulayabildiği bir ürün. Ama daha önce aspirin kadar yaygın bir ürünmüş. Spektre açıklığına ailesine gelince şu an yaptıkları sinekleri öldürmek. Bataklığın kurtulmasına daha var. Çünkü bataklığın kurtulması demek yavaş yavaş işlemcinin yapısını değiştirerek bu spektre açıklığının oluşmasını engelleyecek yapısal değişiklikler yapmak. Ve bu bir neşe, işlemci neslinde olabilecek bir şey olmadığı için yavaş yavaş gidiyorlar. Her açıkta biraz daha kapatarak her yeni bir nesilde, her yeni iterasyonda bu açıklığın oluşmasını engelleyecekler. Bunun dışında yapabilecekleri başka bir şey yok. Çünkü yapmaları daha da bir sıkıntı yani olacak. Kendilerini çünkü en az 10 sene performans anında geriye götürecek. Bunu bir tespihatla anlatmak gerekirse bir gerçek bir olay anlatacağım size. Bir, Türkiye'de bir tekstil fabrikasında işte takım elbise üretiliyor. Tabi biliyorsunuz her işçinin bir e, haklı olarak hat, e, hata toleransı vardır. Bu endüstride binde 3 olarak kabul edilir. Dışarıdaki bazı şahıslar bu işçilerle anlaşıp işte sen şu renk, şu model Takım elbise çok ufak bir defa neden ol diyor. Ve işçiye bunun karşısında para teklif ediyor. E sonuçta hani işçi de haklı olarak yani yapabileceği çok basit bir hata, hata yapıyor. Ve ürün fabrika satış mağazasında defol ürün veya ikinci kalite ürün olarak yarı fiyatına satılıyor. Bu ürünler evet, satışa konur konmaz anında birileri tarafından satın alınıyor. Yani özetle birileri dışarıda insanlarla anlaşıp bir de fabrikadaki işçilerle anlaşıp kendilerine buradan işte komisyonda para kazanma yolu bulmuşlar. Ayrıca belki de fabrika satış mağazasındaki kasiyerin de bu işte parmağı olabilir. Bilemiyoruz. Şimdi böyle bir şeyin tespiti çok zor olur. Spektre'de böyle bir şey. Yani her an hani yanındaki işçi yapmış olabilir. Ve işçi hakikaten hata yapmış olabilir. Bunun bilme şansı neredeyse hiç yok. Spektre böyle bir şey. Yani her gün 50 farklı şekilde çıkabilir. Mesela bir yerde okumuştum. İşte bir fabrikada işçilere işte bir kereste fabrikasında patron talaşı işçilere veriyormuş. Bunun talaş normalde kıymetli bir ürün. Parayla satılan bir ürün odunun talaşı. Bazı hani işçiler de madem patron bize talaşı veriyor diye bunu satıp para kazanıyorlar. Hani bir destek anlamında patron veriyormuş bunu. Onlar da gereksiz yere hızlara kereste vererek daha fazla talaş, talaş oluşturmaya çalışıyorlarmış ki yani neredeyse hani o kadar çok yapmışlar ki bu işi artık hani muhasebe kayıtlarında çok bir şekilde belli olmaya başlamış bu. Patron ben zarar ediyorum demeye başlamış. Ben bunu bir yerde okumuştum. 
Yani Spectre'de böyle bir şey. Yani bir şekilde sizin işlemcinizi kullanabilirler ve bunun içinden çıkamıyorlar. Öyle ki bu güvenlik araştırmacıları artık hani çok güzel bir kaynak buldular araştıracak işlem içerisinde. Sadece hani Meltdown'daki gibi işte hani yazılım seviyesinde işte RAM'den şuraya eriştim, keş belleye gittim bir işlemci artık osiloskop, hani gelişmiş os- osiloskoplara veya sinyal analiz cihazlarına bağlayarak sinyal takip yapıyorlar. Birçok Spectre Meltdown makalesinde artık sinyal seviyesinde açık arandığını görüyoruz. Diğer bir yeni SMB komutumuz ise Writeback Noemel Date. AMD işlemcilerinin çok çekirdekli AMD işlemcilerinin çok ciddi bir keş belleği var. Burada performansı arttırdığını iddia ettiği bir komut bu komut. Yalnız tuhaf bir şey var burada. Yani keşbellekteki bilgi belleğe yazılıyor ama keşbellekten silinmiyor. Buradan silmekten kastımız da o satırın geçersiz kılınması. Yani tutup da tekrar 0 0 yazılmıyor içerisine. Üzerine bir işaret konuyor. Bunun bir dirty clean biti vardır. Dirty clean biti değiştirerek o satırın geçerli ya da geçersiz olduğu anlaşılmaktadır. İlginç bir şekilde Belleğe veri yazılıyor. Burası geçersiz kılınmıyor. E, tuhaf bir şey yani. Tamam her ne kadar AMD işlemcilerde çok ciddi bir keş bellek var ama normalde keş bellek çok kıymetli. Çok ihtiyaç duyulduğu kadar işlemciye koyulabilir. Ciddi enerji tüketen, zar alanı kaplayan pahalı bir şeydir. E, neden hani hem bellekte saklanıp hem keş bellekte saklanıyor? Bu açıkçası çok dikkat çeken bir komutu. Bu e, Cache'den Writeback komutu ile beraber ikisi beraber kullanıldığında baya ilginç şeyler olabilir. Çünkü sonuçta Intel'in Mikrocode update'leri var mesela. Biz bunların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Tabi bunun da meraklıları var. Bunları decompile eden meraklılar da var. Biz Intel'in işte Intel'in veya AMD'nin sunmuş olduğu dokümanlar vardır burada komutları. Onları inceleyerek bir şeyler anlamaya çalışıyoruz. Özetlemek gerekirse endüstrinin kendi hatalarını kapatamadığı için başka bir yerlere kendi açılabilecek mahkemede şudur budur başına bir sıkıntı gelmesi durumuna karşı yani müşteriye atılmış bir kazıktır Windows 11 aslında. Türkiye'de olmayacakları bu tarz şeyler çünkü muhatabınız yok. Hani Türkiye'de doğru düzgün muhatap bile bulamayacaklar bu konuda. Firmalar yok çünkü doğru düzgün. Ama, ama Amerika'da bununla ilgili ilginç şeyler olabilir. Birileri işte çünkü özellikle kurumsal tarafta bazı bilgisayarlara bu TPM çipi sağlayamaz derse yani o firmalar sizin gibi bir tane değil binlerce bilgisayar alan bir firma yarın 2025 yılında bir sürü bilgisayarla güncellenemiyor güvenlik güncellemesi alamadı sonra karşı karşıya kalırsa bu kesinlikle bir yerlere başvuracaklardır Amerika kapitalizmin kalesi de olsa peşi de olsa satıcı kadar Müşteri de kapitalizmin bir öğesi, unsuru. O da hesabını soracaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.